Hej, jeg hedder Nikolaj. Jeg har altid været med på jagt, siden jeg var ganske lille. Han startede med min far og min familie ret hårdt i, øh, på jagt, da jeg var med i blå flyvedragt. De første så der indtil vi ikke kunne være, og så måtte vi så midt og slå af, så vi kom hjem. Øh, det ved han naturligvis altid interesseret mig utrolig meget af jagten, vildet og hvad der er til at høre. Øh, jeg sidder med en rådbog her i dag, som, øh, som er skydet i år 2010, den 17. august, 55. Flot vejr. Øh, det startede med, at jeg er med i et med kontorjob i Sverige, lige lidt nord for Halmstad. Øh, det var det første år, jeg var med, medlem fra det, øh, fra den første, i første år 2010, som det I midten af januar var vi ude og gå en tur på markerne, efter at se, at vi harmis med hund. Der ser jeg et spring på 11 dyr med tre bukke hvor den her var i blandt i bast. Øh, helt fantastisk syn. Og følte den øh, nøje derude af. I februar måned så jeg den øh, anden gang. Der var den, øh, som jeg har lidt med. Der lignede det en, øh, en kronhjort på rollekrop. Helt enormt, helt enormt. Øh, så kom vi til noget lodtrækning i, i vores revier hvor vi trækker lodder om første, anden, tredje plads i forhold til, til vælge området. Og, og jeg var noget nervøs, fordi jeg trak til femte vælger. Og vi kom ind, og, og der blev trukket, men, men mit område var frit stadigvæk, så jeg fik det, det korrekte område. Og kunne oplyse resten af medlemmerne, at jeg set en rigtig god udbog ud i det område. Og, og det var selvfølgelig vækket nogle interesser og så videre. Så da vi kom til, til den 15. august om aftenen, der var folk meget interesserede i at se et råbåk, og det kunne jeg oplyse dem om, at det, det havde jeg flere gange gentagende, men øh, jeg fik at vide, at en guldbåk skulle være rigtig stor. Og øh, lad os nu se, om den, om den kommer ind på forhånden. Jeg øh, kom på jagt den 16. om morgenen. Halvanden time før solopgang var jeg klar, klar til at skyde en time før, og havde ikke kontakt til den om morgenen. Men i løbet af formiddagen og mødte jeg den første gang, stødte jeg den, den rejste sig ned i en kanal i noget højt græs, hvor jeg ikke kunne komme til skud på den, og, og den, den lød gøne væk. Øh, og jeg holdt meget om med det område, selvfølgelig at så langs kanalen for at se, om, om den skulle komme igen. Det gjorde den ikke, men øh, så kom jeg op til en vedmark, der stod nu, jeg kunne kun se opsatsen stikke op, men var slet ikke i tvivl om, at, øh, at det var den her, vi snakker om. Og prøvede lykken igen med at pøse noget til den. Men øh, den læste stille og roligt væk, uden, øh, uden jeg opdagede den, eller uden den opdagede jeg. Så kom vi, kom vi hen til, til, til tidlig aften, der, der så jeg, at den gik ned i en stor remis, men øh, en stor, stor græsmark, helt flad, hvor den lå ude ved remisen og havde meget fokus på mig, så, så jeg måtte bare vente og se, hvad den gjorde. Den trak så ned i, øh, ned i et stort, stort hegn og, og blev væk. Så til, til aftenstunden, øh, halvanden time før lugtid, tænker jeg mig at sætte mig ned og holde øje med det hegn. Og øh, der sker ikke noget, der kommer fra hunddyr i en lille sektion, der kommer trisende. Men, men, men det rigtige trofæ er der ikke. Så tænker jeg i øh, 10 minutter før lugtid, øh, der skal jeg ned og sidde igen i morgen tidlig, så jeg vil lige knække en gren af. Så jeg havde helt perfekt udsyn til morgen efter. Og i det jeg knækker renen af, der rejser på åben sig. Og står på 80 meter af mig. Øh, og min riffel den står lige ved siden af mig. Så jeg prøver selvfølgelig, den har 100% fokus på mig. Så jeg prøver selvfølgelig på bedste evne at få fat i min riffel. Og lister riffel stille og roligt op. 
og lige som jeg skal til at tage sikringen, så springer, så springer dyret ind og væk. Så, så jeg har haft en helt fantastisk dag. Min jagt på det tidspunkt har varet 12 timer, inden i, uden at være hjemme eller være i nærheden af min bil. Det jeg ved, kommer jeg, kommer jeg hjem til mine jagtkammerater i jagthøkken, og de er meget interesserede over, at hvad der er foregået i det, at jeg har været væk i 12 timer. Og de har set min bil, flere af dem havde holdt stille hele dagen, så de kunne ikke forstå, om jeg var faldet i søvn, eller, eller om det var den rigtige bog, jeg havde haft kontakt med. Og det kunne jeg så fortælle, at det var den rigtige bog, jeg havde kontakt med. Så, så det var meget spændende, og, og jeg havde ikke nogen problemer med at stoppe næste morgen, da vi ikke ud og ringe, fordi jeg, jeg vidste, hvad det var, der skulle ske. Jeg håbede på, at, at, at jeg lykke, og de andre ville hjælpe mig. Jeg er på plads time før skydetid. Jeg står ned over græsmarken og sætter mig ned i samme post, som jeg havde til aften. Og sidder og kigger, der render en lille bog rundt. Spidsbog, meget, meget tæt på mig, så jeg var nervøs for, at han skulle begynde at, 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 at alarmere og gø. Men der sker heldigvis ikke noget, på trods af, at han er inde på 2-3 meter af mig. Der går over en halv times tid, så kommer der en rå med to lam ind foran mig og går og leger, og det er jo fantastisk syn at sidde nede. Så går der noget tid jo, så der klokken den bliver... 55, der kommer han gående, lige så fint, på 80 meter over langs hegnet, med stille og rolige æsne, som om intet skulle ske. Og jeg prøver så ikke at kigge den op, jeg er ikke i tvivl om, at det er, det er den rigtige bog. Og få riflet fint op og, og give den et rigtig fint skud. Det skal siges, at, at, at han går lidt videre. Inden jeg skyder selvfølgelig. Og, og der er ikke, det, er på, det er meget fladt. Så det jeg kan se, det er, at der ikke er, er kuglefang ikke så godt. Så, så jeg tøver lige til kun der, inden jeg, jeg slipper kuglen selvfølgelig. Og så, så lige bagved, der, der holder min gamle bil. Og den var fint kuglefang inden der, fordi jeg, det var bedre med BMW eller bukke med en bil. Så det var, det var fint, at den forændte med det samme, den fik en høj kugle. Og forændte fint. Og jeg kom over og... Ja, det er svært at beskrive lykken. Man ved ikke, om man skal, hvordan man skal opføre sig. Du er alene ude i, på markerne, og der er ikke nogen at, at se eller høre andet end... Du står med en fantastisk bog. Så, så det er det er fantastisk. Så når jeg har brækket den og sundet mig lidt, det er sgu tysk, det siges. Får læsset den ind bag bilen og ringer og vækker min kæreste og fortæller, at det er helt fantastisk, det der sker. Så kører jeg kører op på en anden post, jeg har, hvor jeg ved, der løber nogle ræve. For at se, at man kunne være heldig at skyde her. Det er noget, jeg holder meget af også. Og sidder, kan overskue, sidder på et højdedrag i en op i en stige, så jeg kan sidde og overskue en kæmpe areal. Jeg kan se en af mine jagtkammerater på vej ned til, til en bog ude i en stor hvedemark. Øh. Og jeg kan se, at han pøser sig så ned over den. Og der er to små bukke, der, der driller ham lidt, fordi uh, han vil godt ind til, til pladsbukken. Øh. Den render rundt efter en, en rå, der er i rumst. Men han får afgivet et fint skud, og jeg kan se, at bogen fanner, og jeg ved, at han har en lang tur op til sin bil. Det jeg ved, øh, ved at jeg kan komme bagvejen ned og hente ham, så vi ikke skulle slæve bogen en kilometer, det kun var 200 meter. Så jeg kan ned og hjælpe min marker, og kan... han spørger, om det var mig, der skudt, der jeg siger, at jeg skulle skudt god bog, og... og det var det. Min kammerat har skudt rigtig mange bukke. Så vi kommer, han er meget nysgerrig for at se, hvad det er, jeg har leveret. Og 
vi er bagover, han har skudt en rigtig fin sekshander. Og vi kommer over, og jeg er ude i nogle gagerum og siger, at han kan lægge den ind på min. Det resulterer i, at han smider sin druk i bag bilen i en plovfugge og siger, at jeg skulle køre den over og køre den over, fordi at den vil han ikke have med hjem, når jeg kommer med den her. Og han har skudt rigtig mange bukke i sit liv, men han kommer aldrig til at skyde sådan en, og det tror jeg desværre ikke, at, at det er en oplevelse, der er via nogen ret, eller der ikke er så mange, der får, at jeg har været super, super heldig at være der på det rigtige tidspunkt, på det rigtige sted. Og vi kommer op i jagthytten og alle vundrene, det er klart. Der er måske også en lille smule misundelse og, og skæn, der sporer et sted, lige der er bedst. Men, øh, men sådan er det. Det gælder om at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, og så har jeg heldet med sig samtidig. Så det er en lille historie om, om min, min bog her, der øh, senere blev opmålet til øh, SC i verdensrekord og nummer 6 i CC. Hey, Jake.